ஹாய் அனைத்து தமிழ் தோழர்களுக்கு வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிகே டூ சேனல் ஸ்டேரியோ ஆம்பிளிஃபையரோட ஃபைனல் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி மூணாவது பார்ட் பார்த்துருப்போம் அந்த பார்ட்டில் என்னென்ன வீடியோ பார்த்துருப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் டூல் போர்டு எஸ்டிகே ஐசி சர்க்கியூட் போர்டுக்கு எப்படி நம்ம பவர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம் அண்டு பேஸ்ட் டூல் போர்டோட ஃபுல் டீட்டெயில் பார்த்துருப்போம் இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்கலாங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது திரு டெக் சேனல் என்னோட நேம் சக்தி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ நம்ம மூணாவது பார்ட்டில் விட்டுதுலேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் கடைசியாக மூணாவது பார்ட்டில் என்னென்ன பார்த்துருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் போர்டு ஃபுல் டீட்டெயில் பார்த்துருப்போம் அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஃபுல் போர்டு ஒரு இஞ்சு ஸ்கூரும் பிளாஸ்டிக் வாஷ்ரூம் போட்டு கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா இதுலேயும் ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த சிக்ஸ் பின் சுவிட்சில் ரெண்டு பின் பேலன்ஸ் இருக்கும் அதையும் அப்புறம் ஆர்சி சக்கரை எப்படி ஃபிட் பண்ணாங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம் ஓகே இந்த டிராயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்குது ஆர்சி சாக்கெட் மேலே இருக்குது சிக்ஸ் பின் சுவிட்சி இந்த இருக்குது யூஎஸ்பி போர்டு அப்புறம் பேஸ் ஃபுட் போர்டு ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சி சாக்கெட்லேருந்து மூணு ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டு ரைட்டு கிரவுண்டு அப்படின்னு மூணு ஒயர் இருக்கும் அந்த மூணு ஒயர் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம சிக்ஸ் பின் சுவிட்சில் மூணாவது பின்னு மூணாவது பின்னில் கனெக்ட் பண்ணிடணும் கிரவுண்டு வந்து தனியாக எடுத்துகிட்டு போய் கிரவுண்டில் கனெக்ஷன் பண்ணிடணும் ஓகே திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் ஆர்சி சாக்கெட்லேருந்து லெஃப்ட்டையும் ரைட்டையும் எடுத்துகிட்டு போய் சிக்ஸ் பின் சுவிட்சில் உள்ள மே மூணாவது பின்னில் கொடுத்துட்றோம் கிரவுண்டு எடுத்து ஆர்சி சாக்கெட்டில் உள்ள கிரவுண்டு எடுத்துகிட்டு போய் அந்த நம்ம ஏற்கனவே யூஎஸ்பி போர்டு கிரவுண்டெலாம் கனெக்ட் பண்ணுவோம்ல அந்த கிரவுண்டில் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணணும் அதிலே பேஸ்ட் ப்ளூ கிரவுண்டையும் நம்ம அதில் கனெக்ஷன் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம யூஎஸ்பி போர்டுக்கு பவர் லைன் கொடுக்கலாம் பவர் லைன் கொடுக்கறதுக்காக நான் ரெண்டு ரெகுலேட்டிங் ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது என்னென்ன வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் எயிட் டுவெல் ஒன்றும் பன்னெண்டு ஒன்றும் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்றும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் நான் ரெண்டு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டுவெல் வால்ட்டு சாரி டுவெண்ட்டி வால்ட்டு டேரெக்டாக கொடுக்கறதுனால நான் ரெண்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் ஒன்று யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ வர ஐசிலாம் அவ்வளோவா ஹீட் ஆகுறது கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் இது பழைய ஐசிங்கிறதுனால நான் ரெண்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த பவரை எப்படி டிவைட் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டுவெண்ட்டி வால்ட்டை வந்து டுவெல் வால்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் டுவெல் வால்ட்டை வந்து ஃபைவ் வால்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த ஃபைவ் வால்ட்டை எடுத்துகிட்டு போய் தான் நம்ம யூஎஸ்பி போர்டில் கொடுக்குறோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஸ்டிகே ஐசிலேருந்து பவர் லைன் கொடுத்துருப்போம் பவர் லைன்லேருந்து நம்ம பேஸ்ட் ட்ரிபிள் போர்டுக்கு பவர் எடுத்துருப்போம் நீங்கள் பேஸ்ட் ட்ரிபிள் போர்ட்லேருந்து கூட எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா எஸ்டிகே ஐசிலேருந்து கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ வந்து எஸ்டிகே ஐசிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் எஸ்டிகே ஐசில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் வால்டேஜையும் க்ரௌண்ட் வால்டேஜ்லேருந்து எடுத்துக்கங்க மைனஸ் தேவை கிடையாது விட்டுருங்க இப்போ நாம் இந்த ரெண்டு லைன்லையும் ரெண்டு ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு எழுபத்தெட்டு பன்னெண்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஐசியில் ஃபஸ்ட்டு பின்னில் ப்ளஸ்ஸையும் ரெண்டாவது பின்னில் கிரவுண்டையும் கொடுத்துடணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெகுலேட்டிங் ஐசியை பற்றி சொல்லிடுறேன் ரெகு ரெகுலேட்டிங் ஐசியில் வந்து ஃபஸ்ட்டில் உள்ள லெக்கு வந்து இன்புட்டு ரெண்டாவது உள்ள லெக்கு வந்து கிரவுண்டு மூணாவது லெக்கு வந்து அவுட்புட்டு அதேமாரி தான் எல்லா ஐசிலையும் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் செவன் எயிட் ஜீரோ எயிட்டு செவன் எயிட் டுவெல்லு எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் வரும் இப்போ நம்ம எழுபத்தெட்டு பன்னெண்டு ஐசி கொடுத்த இன்புட்டை இப்போ அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம் அவுட்புட் எப்படி எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் மூணாவது பின்னு சொன்னால் மூணாவது பின்னிலேருந்து ப்ளஸ் வால்டேஜையும் கிரவுண்டு கொடுத்தவங்களா அந்த கிரவுண்ட்லேருந்து நம்ம கிரவுண்ட் எடுத்துக்க வேண்டியதாக அவுட் போட்டுக்கும் எடுத்த அந்த ரெண்டு அவுட் போட்டையும் நம்ம செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஐசியில் இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் இன்புட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பின்னு ரெண்டாவது கிரவுண்டு அதில் கொடுத்துட்றோம் திருப்பி நம்ம இந்த ஐசிலேருந்து நம்ம அவுட் அவுட் புட் எடுத்துக்கிறோம் அவுட் புட் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம டேரெக்டாக யூஎஸ்பி போர்டில் கொடுத்துட்றோம் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் வேணா என் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் பன்னெண்டு வால்டேஜ் வருது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ்ங்கிற ஐசி மட்டும் கொடுத்து நீங்கள் டேரெக்டாக யூஎஸ்பி போலில் கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் ஃபோர் லைன் இப்போ இவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கனெக
நெக்ஸ்ட் இந்த ஆம்பிளிஃபையரை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இண்டிகேட்டர் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணுறோம் இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்இடி ஒன்று எடுத்துக்கங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரில் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒன் கே ரிசிஸ்டர் ஒன்று எடுத்துங்க கொஞ்சம் ஒயர் எடுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு எல்இடியோட பாசிட்டிவ் லெக்கில் வந்து ஒன் கே ரிசிஸ்டர் ஜாயின் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த எல்இடிக்கு பவர் எங்கேருந்து கொடுக்குறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஐசியோட அவுட்புட்லேருந்து நம்ம இது ப்ளஸ் ஒயர் கொடுத்துக்குறோம் க்ரௌண்டு வந்து நம்ம கேபினட்டில் எங்கேயாவது ஸ்க்ராட்ச் பண்ணிட்டு அதில் கனெக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா அதில் க்ரௌண்டு இருக்கும் அதுலேருந்து நீங்கள் க்ரௌண்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட முக்கால்வாசி ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் பின் சுவிட்ச் இருக்குது அது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பவர் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அது இந்த கனெக்ஷனை இப்போ பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சிக்ஸ் பின் சுவிட்சில் பார்த்திங்கன்னா ஆறு பின்னு இருக்கும் ஆறு பின்னு டபுள் டபுளாக கொண்டு பண்ணால் மூணு செக்ஷன் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செகண்ட் ரெண்டு தேர்ட் ரெண்டு அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஏசி கார்டோட ஒரு ஒயர் எடுத்து வந்து டைரெக்டாக ஒரு பின்னில் கனெக்ஷன் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஒயர் எடுத்து வந்து நம்ம ஃபியூஸில் கனெக்ஷன் பண்ணுங்கள் அந்த ஃபியூஸ்லேருந்து ஒரு அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஏசி பின்னில் சாரி இந்த சிக்ஸ் பின் சுவிட்சில் ஃபஸ்ட்டு பின்னில் கனெக்ஷன் பண்ணுங்கள் ரெண்டு பின்ல முடிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ரெண்டு ஒயரும் எடுத்து வந்து இந்த சிக்ஸ் பின் சுவிட்சில் மெடியில் ரெண்டு பின்னு இருக்கும் அந்த ரெண்டு பின்லேயும் இந்த ரெண்டு ஒயராக கனெக்ஷன் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட எல்லா ஒர்க்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபையரை டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக அம்மிங் சோன்ஸ் வரும் ஏன்னா இதில் எல்லாமே பழ